、伊手口です。今回は、数の市大湯環状列席の紹介です。さて、率直に言って、縄文時代って聞くと、皆さんは何を思い浮かべますか私は正直に言うと、歴史の教科書の最初に載ってる、狩りとかしたり、土器とか作ったりしてた時代っていう程度の知識しかないです。大湯環状列席は、その縄文時代の貴重な遺跡の一つで、国の特別史跡に指定されているんですが、正直なところ、数の市の魅力を発信する立場としても、美味しいものとか、自然やアクティビティと比べると、ちょっと魅力としては弱いなと感じていました。ですが最近、この大湯環状列席を含めた北海道北東北の縄文遺跡群が世界文化遺産への推薦が決まったってことで、ユネスコの方が調査に来たりしてるんです。それを聞いて、ミーハな私は、え、実は大湯環状列席すごいいいんじゃねと思い始めたわけですねで調べるうちにみるみる興味が湧いてきてこれ動画一本作れるかもなーなんて思っちゃったわけですまあそんなにわか感情歴ファンの私が多い感情歴の魅力を伝えていきたいと思いますでは行きましょうまずは縄文時代ってどんな時代なのかという話ですね狩りをしたり鉄器を作ったり土器を作ったり土偶まがたまあそんな感じのイメージの方がほとんどだと思うんですけどそもそも縄文時代ってどのくらい前なのかっていう話ですウィキペディアにはこう書いてます四季に関しては一般的に1万6千年前と考えられている周期はおおむね約3千年前とされる諸説ありなるほどなるほどって1万6千年前から3千年前ってちょ縄文時代って1万3千年もあるってもうそこが衝撃的じゃないですかだってちょんまげして刀ぶら下げてた江戸時代ですらたった今から200年前とかそんなところなんですよ200年で鎖国が終わったり文明開化したりものすごい大きい戦争があったり終わってガンガン産業が進歩して高層ビルが建つようになったり電気が一般的なものになったりとかもうこんなにいろいろあるのに縄文だけで1万3千年ですからね1万3千年もあったわけですからその間にさぞかしいろいろなことがあったろうって思いますよねまあそのいろいろあったとは思うんですけどあまりにも大昔すぎて結局のところは分かってないっていうのが本当のところみたいなんですよねでもそのいろいろあったというのの証拠の一つがこの大湯環状列石なんですよね見えてきましたあれが大きい方のマンザー環状列石です直径はなんと46メートルさてそのいろいろあったであろう縄文時代なんですがウィキペディアに書いてることだけでももう衝撃だったので3つ紹介したいと思います衝撃1つ目旧石器時代つまり縄文時代の前の人々はキャンプ生活遊牧生活を営みながら頻繁に移動生活を繰り返していた縄文早期になると定住生活が出現するとありますそれからどんぐりやくるみなど喧嘩類を植林栽培する標的な農法が確立し食料資源となっていったなるほどなるほどつまり縄文時代の前はサバイバルゲームの序盤みたいな何もないけど木とか草とかだけで罠とかを作って動物を仕留めて生きてくださいねっていう非常に不安定な状態でずっと過ごしてきたっていうことなんですねそれが縄文時代に入るとサバイバル生活が終わって木の実とか栽培して安定して生きていけるフェーズに入ったっていうそういうことなんですねというかどんぐりとかくるみってそんなので生きていくのつらって思うんですけどでも狩りで獲物が取れなければ死ぬっていう状況を考えたらもうかなりすごい進歩だと思いますね衝撃2つ目縄文時代の人口についてです前回の動画クロマンタでは実は数のに12万人くらい人がいたかもとかちょっとありえない考察をしてみたんですけど現在推定されている縄文時代の最大の日本の人口はなんと26万人どうですかちょっと思ったより多くないですか数のに12万っていうのはちょっとありえないかなと思うんですけど縄文時代には結構の数の人がこの数のにいたんじゃないかなって予想できますよねラスト衝撃3つ目ですこんな表記があります津軽海峡は冬には結氷して北海道と現在の本州はつながっていたとあるんですよねなるほどだから大湯環状列石だけじゃなくて北海道の遺跡も一緒に北海道北東北縄文遺跡群なんですね歩いて行けたんですね北海道ってさてやっと今回の本題環状列石って一体何っていう話です結論から言うとぶっちゃけ分かってないらしいですそこがでもいいですよねもちろん共同墓地だったとか木時計だったとか祭りの施設だったとか諸説あるみたいですけどでも本当の目的は分かってないらしいですでも分からなくても私はすごい好きだってまずこの大きさですけど大湯環状列石には2つの環状列石があるんですけどこの大きい方の万座環状列石は端から端までなんと直径4 6メートルもあるらしいです4 6ルって言ったらウサイン・ボルトでも端から端まで走るのに5秒とかかかっちゃう大きさですよねまあ5秒はかかんないかなちなみにこれが日本最大のストーンサークルですこの中央の石は7 8キロメートル離れた川から運んできたということが分かってるらしいんですけどこれ一個一個の石の大きさは分かります結構すごい大きいんですよ何が言いたいかっていうとこの縄文時代にカジノに行った人たちは膨大な労力と時間を使ってこの大きな巨大なストーンサークルを作り上げたということなんですねこの環状列石って何人もの人が何百人何千人っていう人が何年も何十年とか何百年かけて作ったものだと思われるんですよねこういう本質的にね機能があるようなないようなものに膨大な労力と時間をかけて作れるってもう人間の凄さだと思いませんか何を機動力にこの生産性を発揮できたんだろうってすごく心から尊敬できるんですよね
。さて、今、自動品などが展示されているストーンサークル館に行ってきました。職員の方がすごく優しくいろいろ教えてくれたんですが、ストーンサークルは200年かけて作られたものであることが分かっているそうです。なぜ200年と分かったかというと、土器は年代によって形式が違うため、出土した土器を調べていくと、どうもこの時代から作ってただろうと予想できるわけです。でも、200年ですからね、これを聞いて私は140年前に建築を始めて、現在まだ完成に至ってないスペインのガウディ設計、サグラダ・ファミリアを思い出しました。しかし、環状列石建設開始当時は、設計図どころか文字もなかったんで、口頭で設計を伝えるしかなかったわけですよね。そうすると、作り始めた人と最後に作っていた人は、もう全然違うものを作っていた可能性がありますよね。きっと、最後の方は、私のヒーヒーヒーヒーヒーヒーヒーヒーおじいちゃんが作りたかったものは、きっとこんな感じだとか、そういう感じで作っていたんだと思います。すごいですよね。環状列石作りは、当時の人にとって、人生をかけての仕事、ライフワークどころか、世代を超えた偉業、つまり、ジェネレーションワークだったわけですよね。そのクリエイティビティ、創造性には、私も尊敬を感じずにはいられません。ちなみにこれは有名なドバン。見てください。キャラクターのような形をしているんですが、口が1、目が2という感じで、1から6までの数字を表しているのではないかと言われています。でもやっぱり実際は何だか分かってないんです。もし可能なら、絶対に見に来てください。写真には動画では伝わらない可愛らしさとミステリアスさがあります。やっぱりね、この、おい感情列席のところには、こうやって見えますか水なら、植えられてるんですよね。分かりますか水ならって。そう、どんぐりの木なんですよ。そしてやはりあるのが、この、栗もちろんあるのが鬼ぐるみ縄文の人ってくるみとかどんぐりとか栗を食べてたんだってそういうふうに下調べしてから来ると植えてあるのもああそういう意味があるんだってこう分かりますよねそれでは動画を最後まで見てくれてありがとうございましたチャンネル登録よろしくお願いします手口でした